بسم الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امرا আপনি জানেন একটা বই ধরে পড়তেছি শেষ চ্যাপ্টারে আছে আমরা ওই বইয়ের সুন্নার কর্তৃত্ব ও গুরুত্ব বা সুন্নার কর্তৃত্ব মর্যাদা দলিল হিসাবে সুন্নার গ্রহণযোগ্যতা আমরা এখন যে চ্যাপ্টারটা আছি শেষ চ্যাপ্টার সাত নম্বর চ্যাপ্টার এটাই বইয়ের এটার ই হচ্ছে আপনার এটার হেডিং বা ক্যাপশন হচ্ছে সুন্নার শিরোনাম আর কি সুন্নার পথই হচ্ছে ইসলামের পথ যেটা আর একটু খুলে বললে যা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে নো সুন্না নো ইসলাম আর কি এটা এই বইয়ের একটা প্রপোজিশন সুন্না নাই তো ইসলাম নাই এখানে সুন্না নাই সেখানে ইসলাম নাই নো সুন্না নো ইসলাম আমরা একটা হাদিস এসে শেষ করছিলাম ওই হাদিসটা পড়ে আমরা ওইটুকুই ওভারল্যাপ ওভারল্যাপ হবে আর কি ওইটুকু পরে আমরা আমাদের আয়োজনে যাবো ইনশাল্লাহ কেয়ামতের দিনে যারা আমার কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় হবে এবং যারা আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে তারা হচ্ছে তোমাদের মধ্যে যাদের ব্যবহার সবচেয়ে সুন্দর এর মেজি আলবানির মতো সহি তো সুন্নার অনুসারে যারা হইতে চাবেন তাদের কি করতে হবে সিরা পড়তে হবে নবীর চরিত্র এবং আচরণ সম্বন্ধে পড়াশোনা করতে হবে সিরা পড়তে হবে একাধিক সিরা পড়তে হবে বেশি বেশি করে পড়তে হবে এরপরে একটা হাদিস আসতেছে আনাজ বিন মালিকের বর্ণনায় যেখানে বলতেছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম এমন একজন মানুষ ছিলেন এমন একজন মানুষ ছিলেন না যিনি কারো উপর অত্যাচার করেছেন অর্থাৎ তিনি কখনো কারো উপর অত্যাচার করেননি যার একটা খারাপ জিব্বা ছিল অথবা তিনি অন্যদের অভিসম্পদ করেছেন সেরকম মানুষ ছিলেন না তিনি এবং তাকে ব্যক্তিগত ভাবে অনেকে যারা অপমান অপমান করছে নিগৃহীত করছে অত্যাচার করছে তাদেরকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাদের তিনি ক্ষমা করেছে অর্থাৎ ইসলামের বড় কোনো ড্যামেজ করলে সেখানে হয়তো ক্ষমা করেন নাই বা দুইবার চিন্তা করছে কিন্তু নিজের উপরে তার তাকে কোনো ই করছে খারাপ কথা বলছে অথবা তার প্রতি কোনো অবিচার করছে তাদেরকে উনি ক্ষমা করে দিয়েছেন তিনি যদি কাউকে শাসন করতে চাইতেন তবে সবচেয়ে বেশি যা বলতেন তা হচ্ছে ওর সমস্যা কি তার কপাল ধুলি মাখা হোক অর্থাৎ সে হিউমিলেটেড হোক আর কি সেটা সেরকম একটা কথা বলতেন এইটুকুই ছিল তার ম্যাক্সিমাম খারাপ কথাটা তার উপর রাগ করলে ম্যাক্সিমাম এইটুকুই বলতেন আমি আপনাদেরকে আগে বলছি যে ওই ওই সময়ে আরব দেশে কোন একটা জায়গার নাম ছিল অশ্লীল সেই জায়গার নামটা উনি উচ্চারণ করতেন না ওই জায়গার ওই নামটা উচ্চারণ করতেন অনেক সময় থাকে না একটা জায়গার নাম অশ্লীল একটা নাম থাকে এখনো আছে দুনিয়াতে অনেক জায়গার নাম তো সেটা উনি উচ্চারণ করতেন না আচ্ছা এরপরে বলতেছেন যে কেউ দাবি যদি দাবি করে যে সুন্নার উপর আসে আসছে সে কেউ দাবি করলো যে সে সুন্নার উপর প্রতিষ্ঠিত বা সুন্নার উপর আসে এবং সে যদি গিবোধ করে অথবা এটা কল্পনা করা জানে যে তারপরে সে গিবোধ করবে বা যে বলবে সুন্নার উপর আসে সে অথচ সে গিবোধ করতেছে অথবা স্ল্যান্ডারিং যেটা বলে অথবা কারো মানে নামে অপবাদ ছড়ায় বাড়িতেছে যেটা সে করে নাই বা এরকম কিছু অথবা আর কাউকে কারো ব্যাপারে কটুক্তি করে তাইলে বুঝতে হবে যে সে আসলে সুন্নার উপরে নাই এটাও কল্পনীয় ব্যাপার আপনি দেখবেন যে সো কল স্টুডেন্ট অফ নলেজ অথবা ঈদের দেখবেন মানে পাতি আলেম বা ওই ধরনের যারা যারা খুব ডিপ নলেজ নাই বা প্রফেশনাল আলেম দেখবেন সমানে মানুষকে ভেরিফাই করে যাচ্ছে এ কি জানে ও কি জানে এ কি পারে ও কি পারে এ কিছু পারে না ও কিছু পারে না এইভাবে করে যাচ্ছে সমাজ সদের আমাদের যারা যাদেরকে আমরা দেশ বরেণ্য মনে করি যারা মদিনা ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করছেন ষোলো থেকে আঠারো বছর থাকছেন ওইখানে একটা না সেই সমস্ত আলেমদেরকেও তুচ্ছতাচ্ছল করতে আমরা দেখি আর কি দেয়ার আর পিপল যারা হয়তো একটা বই ট্রান্সলেট করছে বা কোথাও একটু দুইটা হাদিস পড়ছে বা আর বি জানে 
যে দেখা যাচ্ছে যে তাদেরকে তুচ্ছতা ছিল করতে শুরু করে এটা খুব খুব খুবই মানে কল্পনাই করা যায় না যে এই মানুষ নিজেকে দাবি করবে যে ঈশের উপর আছে সে সুন্নার উপর আসে সে দাবি করবে যে সে সুন্নার উপর আছে অথচ সেই সেই কাজগুলো করে বেড়াচ্ছে এটা কল্পনাই করা যায় না এটা বলতেছেন আর কি এরপর আচ্ছা আরো আগে গিয়ে বলতেছেন তার পক্ষে এটাও সম্ভব না সে অন্য কাউকে কাফের ফাঁসে বিপদগামী জালিম ইত্যাদি বলে সম্বোধন করবে যখন কিনা সেরকম বলার জন্য তার কাছে আল্লাহর অথবা নবীর সুন্না ভিত্তিক কোন প্রমাণ নাই বিশেষ করে খারেজি যারা যারা খারেজি টেন্ডেন্সি আছে যাদের ভিতর যারা এক্সট্রিমিস্ট লিনিং আছে যাদের তারা দেখবেন কথায় কথায় মানুষকে কাফের মুশ্রিক ফাঁসিক এইসব বলে বলে বাড়িতেছে আর অনেক সময় হয়তো কোন একটা জিনিস একজন একটা পাপ সেটা কুফর পর্যায়ের একটা পাপ বা কুফর পর্যায়ের একটা গোনা শিখ পর্যায়ে একটা গোনা আমরা সেটা বলতে পারি যে এই এই গোনাটা মানে অন্যকে সতর্ক করার জন্য বলতে পারি বা মানে তার থেকে নিজেদেরকে আলাদা করার জন্য বলতে পারি কিন্তু তাকে কাফের ফাঁসে মুশরিক এগুলো বলার আমাদের এটা আমাদের কাজ না সোজা কথা আর প্রমাণ হুজ্জত কায়ম করে যেটাকে আমরা বলি আগে বলছি আবার বলতেছি সেটার আমরা আমরা ওইটা এডুকেটেড না বা ওইটুকু অথরিটি আমাদের নাই বা ওইটুকু জ্ঞান আমাদের নাই কারো উপর হুজ্জত কায়ম করবো যে কাফের এবং এই কাফের না সুতরাং আমরা যা লেমেন তারা এগুলোর থেকে দূরে থাকবো এই সমস্ত টেন্ডেন্সি থেকে দূরে থাকবো এবং খারিজিদের চিনার একটা ব্যাপার হচ্ছে এটা আর কি যে তারা কথায় কথায় মানুষকে কাফের মুশ্রিক বলবে বিপুলগামী বলবে জাহান নামে বলবে ইত্যাদি আমরা সেটা বলবো না আচ্ছা এরপরে এগুলা এগুলা আরো আরো কিছুই দিচ্ছেন যে মানে সুন্দরশন করে বলবে অথচ নিজের ওয়াইফকে পিটায় বা গালিগালাজ করে বা খুবই দেখা গেল যে বাহ্যিক দিক দিয়ে হার্ডওয়্যার যেগুলোকে আমরা পড়ি দাড়ি লম্বা গোফ ছোট নিঃসা মুখে আসে টাকনার উপরে কাপড় হাতে সই বুখারিও থাকতে পারে কিন্তু তারপরেও যদি সে এই শ্রেণীর হয় যে যেগুলো বললাম আর কি আমরা যে নিজের স্ত্রীকে গালিগালাজ করে মানুষের মারধর করে মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করে মানুষকে কথায় কথায় কাফের মুশিক বলে বা ই বলে তাহলে বুঝতে হবে যে সে আসলে সুন্নার উপর নাই যতক্ষণ না সে তার পথপন্থা পরিবর্তন করে নিজেকে পরিপূর্ণ রূপে সুন্নার উপরে নিয়ে যায় এবং খারিজিদের সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে আমি জানেন আমাদের একটা পেপার আছে আপনারা দেখছেন কিনা চারটা পর্বে বোধে আছে ভিডিও আছে খারিজিদের বৈশিষ্ট্য এটা একটা একটা মানে বেশ স্কলারলি পেপার থেকে আমি পড়ছিলাম ভিডিও আছে আমাদের চ্যানেল লাগানো আছে তো সেখানে দেখবে যে খারিজিদের আচরণ দেখলে আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন তাদের কোরআন তেলাওত দেখলে আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন আপনি লজ্জা পাবেন যে আপনার কোরআন তেলাওত এরকম না তাদের সালাদ দেখলে আপনি লজ্জা পাবেন যে ওরকম না ইয়েট কিন্তু তারা খারিজি এবং তারা জাহান নামে কুকুর বলছেন আল্লাহ তাদেরকে আল্লাহ রসুল সরি মাফ করবেন আল্লাহ রসুল জাহান নামে কুকুর বলছেন তাদেরকে তো অ্যাপারেন্টলি যেটা হার্ডওয়্যার বা বাইরের থেকে যেটা দেখা যায় দৃশ্যমান যেটা অ্যাপারেন্ট যেটা সেটা সেটা খুব ভালো হইতে পারে কিন্তু তথাপি তারা সুন্নার উপর নাই এটা তো আমরা জানি খারিজিদের সম্বন্ধে যে তারা সুন্নার উপর নাই বরং উল্টাটা তারা আল্লাহ রসুলের মানে প্রিয়তম সাহাবি যারা ছিলেন ফর এক্সাম্পল আলী রাজ রুবা ইবন আব্বাস এটা তো আল্লাহ রসুলের খুব ক্লোজ ছিলেন তাদেরকে তারা কাফের করছে এই এইটা হচ্ছে তাদের বৈশিষ্ট্য যে একটু আগে পড়ে আসলাম সেখান থেকে আচ্ছা এরপরে এইটুকু যেটুকু আমরা আলোচনা করলাম সামারিজ করতে গিয়ে বলতেছেন সুন্নার সত্যিকার অনুসারীদের জন্য এটা আবশ্যক যে আল্লাহর ওয়াহি ছায়া তোলে তার জীবনের সবটুকুই যাপিত হবে যা কিনা কোরআন এবং সুন্না আল্লাহর ওয়াহি ছায়া তোল মানে কোরআন এবং সুন্না আমরা জানি যেটাই ওয়াহি একটা ওয়াহি মাতলু একটা ওয়াহি ওয়াহের মাতলু সেটার ছায়া তলে মানে সেটার আমরেলায় আমরেলার নিচে সেটা থেকে বাইরে থাকবে না তার কিছু সেটার নিচেই তার জীবনে সবটুকু যাপিত হবে অর্থাৎ সেক্রেট মান্ডেনকে আলাদা করে বা যেটা খ্রিস্টানরা যেখানে ধরা খাইছে যে খ্রিস্টানদের ভিতরে একটা কথা প্রচলিত আছে যে যেটা সিজারের প্রাপ্য ওটা সিজারকে দাও যেটা জিসাসের প্রাপ্য ওটা জিসাসকে দাও মিনিং দিন এবং দুনিয়াকে আলাদা করা দুনিয়ার ব্যাপারে পলিটিক্স এর ব্যাপারে যা কিছু সেটা সিজারকে দাও কিভাবে দুনিয়া চলবে এই চলবে আর যেটা জিসাস এর প্রাপ্য সেটা জিসাস কে দাও ইসলামে নো সাচ থিং এজ সেপারেশন অফ চার্চ এন্ড পলিটিক্স বা চার্চ এন্ড স্টেট এমন কোন কথা নেই ইসলামের আইডিয়াল ইসলামিক কি হইত আইডিয়াল ইসলামিক হইতো যে যিনি খলিফা হইতেন 
না এই দুনিয়াতে ঠিক আছে আমরা দোয়া করি যে আল্লাহ যেন দেন সেটা কখনো আমরা আমাদের মতো করে যদি কোনোভাবে চেষ্টা করার থাকে আমরা করব আর তা নাহলে আমরা দোয়া করব রিয়েল ইসলামিক স্টেট যদি হইতো তাহলে কি হইতো আপনার আমরা পড়ে আসছি যে হজ জিহাদ ঈদের সালাত জুমার সালাত এগুলো সব সেই মুসলিম শাসক সেই খলিফার আমির উনি আমির হইতেন উনি ইমাম হইতেন ওনার পেছনে সবাই পড়তো অথবা উনি যাকে ডিজিগনেট করতেন সেটা আর কি সবখানে তো উনি যাইতে পারবেন না সারা সারা মুসলিম বিশ্ব ধরেন একজন খলিফার আন্ডারে আছে তখন তো আর উনি সবখানে একসাথে প্রেজেন্ট থাকতে পারবেন না তখন উনি তার ই কে ডিজিগনেট করবেন গভর্নার ডিজিগনেট করবেন তারা সেটা লিড করবে বা তাদের আন্ডারে হবে তো এখানে দুনিয়াকে আলাদা করার কোন সিস্টেমই নাই ইসলামের ব্যাপার গুলাতে যে আমি এইটুক মানবো এইটুক মানবো না মুরাদ হফম্যান বলে একজন ই আছেন আপনাদের সাথে এত গল্প করছি আমি আগে মুরাদ উইলফ্রেড হফম্যান উনি জার্মান মুসলিম এবং উনি ন্যাটোতে একসময় জার্মান এম্বেসাডর ছিলেন এবং মুসলমান হওয়ার পরে উনি মনে করলেন যে এটা প্রপার না যে ওনাকে তো তারা একটু সন্দেহ চোখে দেখবে এই জন্য উনি নিজে কিন্তু সেই পোস্ট থেকে খুব হাই প্রোফাইল ছিলেন সেখান থেকে ই করছেন আপনার রিজাইন করেন তো ওনার একটা বই আছে ইসলাম দা অল্টারনেটিভ পাওয়া যায় বাজারে বাংলাও হয়েছে বোধ আমি শিওর না তো সেই বইতে উনি কি বলছেন যে ফেইথটা আমাদের ওভারকোটের মতো না যে ওভারকোট ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের শীতের দেশে তারা যে ওভারকোট পরে তখন তারা কোন একটা থিয়েটার বা কোন একটা সেমিনার বা কোন একটা মিটিং বড় কিছুতে যদি যায় মানে তাহলে ক্লোক্রম থাকে বাইরে সেখানে তারা ওইটা জমা রেখে ওখান থেকে একটা টিকেট নিয়ে তারপর ঢুকে তো উনি বলতেছেন যে ফেইথটা আমাদের আমাদের বিশ্বাসটা আমাদের যে ধর্ম বিশ্বাস বা আমাদের ইমান যেটা যাই বলেন সেটা ওই ওভারকোটের মতো না যে পার্লামেন্টে ঢোকার আগে ক্লোকরুমে রেখে গেলাম পার্লামেন্ট থেকে বাইরে হয়ে আবার ওটা গায়ে দিয়ে বাইরে গেলাম মিনিং যে পার্লামেন্টে ঢোকার সময় ইমানটা বাইরে রেখে গেলাম এবং ইচ্ছা মতো ল বা ইচ্ছা মতো ই আইন প্রণয়ন করলাম আল্লাহ বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন অশ্লীলতার বা আপনার মদ খাওয়ার বা যা কিছু আছে যাতে যা হারাম যা কিছু অপছন্দনীয় সবকিছু আইন প্রণয়ন করলাম নিজেকে ভাবলাম যে আমি আমি তো মুসলমানই আছি আবার বাইরে সময় আবার ওই ইমানটাকে পরে নিয়ে বাইরে হয়ে গিয়ে মসজিদে গেলাম এবং অন্যান্য কাজগুলো করলাম খুব সুন্দর করে একটা ই দিয়েছেন উনি মানে আমার আমার অনেকখানি বলি এটা খুব সুন্দর একটা সিমিলি যেটাকে বলি আমরা তো যাই হোক এইবার আমার একটা সাবহেডিং এ যাবো এই সাবহেডিং টা হচ্ছে সুন্না অনুসরণ করতে গেলে কঠোর সংকল্পের প্রয়োজন রয়েছে তখনও ছিল তখনও মানে ইমিডিয়েটলি আল্লাহ রসুলের সময় মানে যখন বড় হয়ে গেছে অনেক ইসলামের রাজ্যটা অনেক বড় হয়ে গেছে অনেক মানুষ আধাব জেনে আধা বুঝে আসছে আরো যখন মানে উমর আদিল বা ওসমান আদিল তাদের সময় যে এক্সপানশনটা হয়েছে সে যে জন্য ওসমান আদিল ই করে দিলেন মানে কোরআন সমস্ত কোরআন চারটা মাস্টার কপি বানায় সমস্ত কোরআন ই করে দিলেন মানে পোড়ায় ফেললেন বা নষ্ট করে ফেললেন যে বিভিন্ন জায়গায় গেছে ধরেন একদম ফ্রিঞ্জে যে কথার কথা উজবেকিস্তান উজবেকিস্তান মানুষ তার মন মন তার মন গড়া উপায়ে কোরআন তেলত করতেছে সেখানে ভুলভাল করতেছে এটা তখন উনি স্ট্যান্ডার্ডাইজ করলেন এটার প্রয়োজন হইল কেন যখন সংখ্যা বাড়ে গেছে তখন কোয়ালিটিটা অনেক অ্যাভারেজ কোয়ালিটিটা অনেক কমে গেল সেই জন্য আপনার তাকে ওই ওই পদক্ষেপ নিতে হয়েছে তো এই জন্য যখন আপনি মাইনরিটি হবেন এবং খুব টাইনি মাইনরিটি আপনার উম্মার ভিতরে আপনার আপনার মুসলিমদের ভিতরেই আপনি যখন একেবারে মানে হাতে গোনা কয়েকজনের ভিতর থাকবেন বা খুবই মাইনরিটি হয়ে দাঁড়াবেন তখন কি হবে আপনার আপনার কঠোর সংকল্পের প্রয়োজন প্রতিনিয়ত আপনি সমালোচনার মুখে পড়বেন যেটা আমাদের বোনরা অনেকেই বলেন বিশেষ করে মেয়েদের কথা আমি বলবো যে এরকম ই গুলাতে তাদের বেশি পড়তে হয় একটু অন্যদের ছেলেদের তুলনায় আমার এটা আমার গার্ড ফিলিং আর কি আমি আমার মনে হয়েছে যে তাদেরকে একটু বেশি এই এই অবস্থা গুলাতে অবস্থা গুলার সম্মুখীন হইতে হয় ঈদের তুলনায় ছেলেদের তুলনায় বা পুরুষদের তুলনায় তো এটাই বলতেছেন যে কঠোর সংকল্পের প্রয়োজন রয়েছে তো বলতেছেন একজন ব্যক্তি যে সুন্নার দিকে অবস্থান নেয় এবং নিজের জীবনে তা প্রয়োগ করতে শুরু করে দেখবেন যে একটা 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 ছেলে হয়তো বাপ মা প্রথমেই শঙ্কিত হয়ে যায় যে ছেলের কি হয়েছে কিছুই হয় নাই তা সেই মুসলিম হয়েছে সে ইমানদার হয়েছে দেখবেন আমাদের কনজারভেটিভ বাপ মা কনজারভেটিভ বলতে ওই কনজারভেটিভ না মানে যারা ছেলে মেয়েদের সম্বন্ধে কনজারভেটিভ আমি মানে কনজারভেটিভ একটা পজিটিভ টার্ম আমাদের জন্য মুসলিমদের জন্য একটা পজিটিভ টার্ম ওইটা ইউজ করতেছেন আমি বলতেছি যে নিজেদের ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তিত পড়াশোনায় কেন ভালো করলো না কেন জিপিএ ফাইভ পেলো না মানে ইত্যাদি যে যারা চিন্তিত তারা একটা একটা বাচ্চা ছেলে যখন দাঁড়িয়ে রাখলো ধরেন 
তারা সাথে সাথে শঙ্কিত হয়ে যায় তারা সাথে সাথে চিন্তা করেন যে ওয়াটস রং তারা এটা কখনোই ভাবেন না যে মার্শাল্লাহ আমার ছেলেটা এতদিনে দিন বুঝছে বা এতদিনে আল্লাহর পথে আছে তা না তারা শঙ্কিত হয়ে যায় কাদের সাথে মিশতেছে খোঁজ নাও তো কোথায় যাইতেছে খোঁজ নাও এই মতো একটা এই চলে আসে হয়তো কিছুটা কারণ আছে সেটার পিছনে যে একেবারে রিজনস নাই তা না কেউ কেউ ধরেন ওয়ান ইন এ হান্ড্রেড হয়তো চরমপন্থী হয়ে যায় বা ই হয়ে যায় সেটা একটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু বেসিক যেটা সুন্না বেসিক যেটা ফরজ যে বেসিক যেটা ওয়াজি সেটার উপর একটা বাচ্চা ছেলে যদি আসে তাহলে এটা আলহামদুলিল্লাহ বলা উচিত বাপ যে আমাদের ওই রকম মেহনত করা ছাড়াই সে নিজের থেকে আসছে কিন্তু দেখা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাপ মারা শঙ্কিত হয়ে যান সেটা তখন খুব সম্ভবত একদম নিশ্চিত না হলেও খুব সম্ভবত বলতেছেন সে তার চলার পথের লোকজনের তরফ থেকে এমনকি মুসলিমদের তরফ থেকে ভৎসনা ও ঠাট্টা বিদ্রোপের সম্মুখীন হবে এটা তো অবভিয়াসলি একেবারে মানে ছেলেরাও হয় মেয়েরাও হয় মেয়েরা বোরখার নিচে খামটা নাচে কত রকমের কথা বলে না আমাদের মনের পর্দায় হলো আসল পর্দা দেখো না এগুলো বোরখা আলির গেলা ভিতরে কি আছে কেউ জানে মানে এই সব ঠাটা ঠাট্টা বিদ্রোপ চলতে থাকে তাদের আপনি জানেন ইমাম বিনষ্টকারী বিষয়ে আমরা ইমান বিনষ্টকারী যখন বারোটা পয়েন্ট পড়ছিলাম তার একটা পয়েন্ট কিন্তু এতে ছিল যে ইসলামের বেসিক মানে ইসলামের অবিচ্ছেদ অংশ যেগুলো সেগুলো নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা দাড়ি নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা টুপি নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা টাকার উপর কাপড় নিয়ে করা মেয়েদের হিজাব নিয়ে নিকাব নিয়ে করা আত্মজা পামোজা নিয়ে করা যাই যে যা যে করতেছে সেটা নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা এটা কিন্তু ইমান বিনষ্টকার একটা বিষয় ছ নম্বর পয়েন্ট ছিল এটা আপনাদের মনে থাকে তো সেই সেই ব্যাপার গুলো আসতেছে এখানে মুসলিমদের তরফ থেকেই যারা তার সবচেয়ে নিকটতম তার পরিবার ও তার প্রয়োজন এরাই হয়তো তার বিরোধিতা সবচেয়ে নির্দয় হতে পারে হয়তো হতে পারে আমরা একদিন আকাম জাওয়ান ভাইয়ের সাথে ট্রাভেল করতেছিলাম গাড়িতে তো তখন তাকে কেউ একজন ফোন ফোন নাম্বার নিয়ে করে না অনেক সময় আমরা আমাদেরও করে আমরা তো আর মানে চুনোপুটি তারপরে হয়তো হট অনেকেই করে বা অনেকে জিজ্ঞেস করে এটা কি ওটা কি বা পারলে জানলে যদি ডেফিনেট জানা থাকে বলি আনাইলে বলি যে কোন ঈশের কাছে যান কোন আলেমের কাছে যান তো এরকম তো হয় তো আকাম জাওয়ান ভাইকে একজন কেউ ই করছে যে তার বাবা মা তাকে দাড়ি কেটে বাসায় ঢুকতে বলছেন নাহলে বাসাতে বাইরে হয়ে যেতে বলছেন ইন্টারমিডিয়েট ছেলে সে ওই শাহজাহানপুর কলোনিতে কোথাও থাকে কোন গভর্নমেন্টের চাকুরিজীবীর ছেলে বা কিছু তো উনি একটু দম ধরলেন দম ধরে বললেন যে আল্লাহর দুনিয়া অনেক বড় দাড়ি কাটা তো হারাম এবং দাঁড়িয়ে রাখাটা ফরজ আলোচনা যাওয়ার মধ্যে তো ফরজ বাবা আজ যাই হোক আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করেন যদি এইটাই কন্ডিশন হয় আপনার বাড়ি ফিরে যাওয়ার তাহলে আপনি বাড়ি ফিরে যায় না আল্লাহ আপনার জন্য প্রত্যস্ত করে দিবেন এইটা উনি বলছেন কিন্তু কয়টা বাপ মা এই এই জিনিসটাকে মানে কি করতে পারবে খুবই রেয়ার এটা খুবই রেয়ার আমাদের কমিটিতে আলহামদুল্লাহ আমরা খুশি হই আমরা একটা ছেলের চেঞ্জ আসলে পজিটিভ চেঞ্জ এদিকে চেঞ্জ উল্টা দিকে আমরা শঙ্কিত হই আর এটা কিন্তু একটা ইয়ার্ড স্টিক আপনি যখন কাউকে দেখবেন কাউকে অবজার্ভ করবেন তখন এটা একটা বোঝার উপায় তার প্রোগ্রেসটা কোন দিক আমি একজনের কথা বলি গল্প বলি নাম বললাম না নাম বললে চিনবেন চেনাতে পারবো আমি আপনাদেরকে সেটা বললাম না মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ডে পড়াশোনা করছেন মাদ্রাসায় একেবারে এই গ্রাম্য পরিবেশ থেকে আসছেন ওইটা মাঝখানে এক বছর একটা স্কলারশিপ নিয়ে আরব দেশে কোন একটা দেশে গেছিলেন ভাষা শিখে আসছেন আইসা এখানে মানে দিন শিক্ষার পেড আয়োজনের ব্যবস্থা করছেন ভাষা বা অন্যান্য কিছু তা আমার সাথে অনেকদিন পরে তার দেখা হলো আমি তাকে দেখলাম উনি একটা লাল মার্কা পাঞ্জাবি পড়ছে মানে লাল মানে কি বলবো ঠিক লাল না এই টমেটো রেড যেটাকে বলে এই রকম একটা পাঞ্জাবি পড়ছেন এবং তার মাথায় টুপি নাই এখন দুইটা জিনিসই হয়তো বিতর্ক চলতে পারে যে এগুলো কি পড়া নিষেধ এগুলো কি হারাম না না নাও হইতে পারে হারাম হইতেও পারে নাও হইতে পারে যদ্দিন মনে পারে পাঞ্জাবিটা সিল্কিও ছিল যেটুকু মনে পড়ে তো আমি তাকে নিয়ে খুব শঙ্কিত হইলাম তার কারণটি তার গতিটা হচ্ছে ভুল দিকে সুতরাং এটাতে শঙ্কিত হবে বাপ মাও হবে মুরব্বী হবে যে দেখবে সে হবে মাথায় টুপিটা নাই তার এবং ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল মানে যে টুপি সবসময় পরে তার মাথায় টুপি নেই এবং ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল এটা তো গতিটা অন্য দিক কিন্তু ধরেন উল্টে একটা জিনিস একটা ছেলে জিন্স টি শার্ট পরে ঘুরে বেড়াইতো সারাক্ষণ হঠাৎ আপনি একদিন দেখলেন যে তার পশ্চাৎ ঢেকে যে সঠিক পর্দা একটা মুসলিম ছেলের জন্য তার পশ্চাৎ ঢেকে সে লম্বা ঝুলালা ই পড়ছে পাঞ্জাবি বা তোপ যাই বলে একটা কিছু পড়ছে যতটুকু ঢাকার হাঁটু পর্যন্ত যেন তার শেপ না দেখা যায় থাইয়ের শেপ বাটকের শেপ না দেখা যায় সেরকম একটা কাপড় পড়ছে সে এবং সে দাঁড়িয়ে রাখছে তার মাথায় টুপি আলহামদুলিল্লাহ এটা হচ্ছে পজিটিভ দিকে তার ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে হয়তো একটু এক
একটু খোঁচা দাঁড়িয়ে তারপর একটু হইলো তারপর একটু হইলো পুরাটাই অ্যাপ্রিসিয়েবল এবং এটাও ঠিক যে হয়তো আপনি যদি আরো অবজার্ভ করবেন তাকে যে কাদের সাথে মিশতেছে হ্যাঁ যদি কোনো এক্সট্রিম লিনিং এ কারোর সাথে মিশে খারেজি ট্রেন্ডের কারোর সাথে মিশে আইএস আল কায়দার সাপোর্টারদের সাথে মিশে অফকোর্স আপনি শঙ্কিত হবেন সেটা খেয়াল রাখবেন সেটা অন্য জিনিস কিন্তু প্রাথমিকভাবে জিনিসটা পজিটিভ মানে মুসলিম ইসলামের একটা ই কি মানে একজন একজন মানুষকে আমরা সবসময় পজিটিভলি দেখবো আনটিল প্রোভেন গিল্টি যতক্ষণ সে কোন একটা দোষ আমরা না দেখতেছি বা গিল্টি বা কোন একটা পাপাচার বা কোন একটা খারাপ জিনিস না দেখতেছি ততক্ষণ তাকে সবসময় পজিটিভ চিন্তা করব তাকে বেসিক্যালি একজনের কথাকে আমরা সত্যি কথাই ধরবো একজনের ই কে আমরা মানে যা বলতেছে সেটাকে সত্যি ধরব তার চরিত্রকে আমরা মানে মুসলিম হিসাবে আমরা ধরবো যে তার চরিত্র মুসলিমের চরিত্র তাই বলে আমি আমার মানে হাতি গোড়া সব দিয়ে দিব তারা সেটা বলতেছি না কিন্তু প্রাইমারি ইম্প্রেশন হবে যে সে একজন মুসলিম আমি তার সঙ্গে ভালো ধারণা রাখবো আনটিল আনলেস আমি পাইলাম যে রিয়েলি কিছু একটা তার ভিতর ইয়ে আছে যেটা ইসলামের সাথে যায় না মুসলিম হওয়ার মুসলিম চরিত্রের সাথে যায় না তখন হয়তো আমি তার ব্যাপারে অন্য রকম একটা কৌশন বা প্রিকশন নিতে পারি এবং সে সময় হয়তো আমি অন্যদেরকে জানাইতেও পারি যে জানানো অনেক সময় ওয়াজিব ধরেন এই সাথে কোন একটা কোন একটা দুশ্চরিত ছেলের সাথে একজন বাপ তার মানে বাহ্যিক ই দেখছে দেখে তার একজন বাপ তার মেয়ে বিয়ে দেওয়ার কথা চিন্তা করতেছে এখন আপনি জানেন যে সে তার অনেক সমস্যা এখনো রয়ে গেছে সে এখনো অ্যাডিক্টেড বা একটা কিছু জানেন আপনি জানেন তার সম্বন্ধে আপনার বলা উচিত ওয়াজিব আপনার উপরে সেটা কিন্তু যতক্ষণ আমরা সেটা না জানতেছি বাহ্যিক দিয়ে আমরা ধরবো এবং বাহ্যিক ভাবে যখন দেখতেছি যে আমার ছেলেটা বা আমার ভাতিজাটা নামাজ পড়তেছে হঠাৎ করেই হোক দাঁড়িয়ে রাখছে পাঞ্জাবির ঝুল বেড়ে গেছে সে পর্দা করতেছে মেল পর্দা যেটা সে দাঁড়িয়ে রাখতেছে দাঁড়িয়ে কিন্তু স্কলাররা মেল হিজাব বলে জানেন তো বলছে আগে মোহাম্মদ আল জিবালির একটা বই আছে দাঁড়ির উপরে তো উনি দাঁড়িয়ে মেল হিজাব বলছেন তো আপনি আপনারা এখানে অনেক মহিলারা আছেন আপনারা জানেন যে একজন দাঁড়িয়ে লোকের দিকে আপনাদের চোখটা এমনিতেই পড়বে না আপনার দৃষ্টিতে নামায় নেবেন এই হিসাবে পর্দা আর কি তো যাই হোক তো আমরা সেটাকে পজিটিভলি নিব সেটাকে নেগেটিভলি নিব না ছাত্র বিদ্রুপ করবো না বিশেষ করে নিকট ই যারা মা বা বোন বা আমি এরকম জানি ঘরে ঘরে আসে বোন টিটকারি মারতেছে ভাইকে মা টিটকারি মারতেছে মানে বাই ভাই যেতে বলতেছে তুই মরে গেলে ভালো এরকম বলতেছে মেয়েকে বলতেছে তাতে তুই মরে গেলে ভালো মেয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে যাচ্ছে নর্থ সাউথে পড়ে হঠাৎ করে পর্দা শুরু করছে নামাজ পড়ে অনেকটুকু সময় যায় নামাজে কাটায় ক্যারিয়ার নেট ভাবিত না ক্যারিয়ার না ভাবিত না বা কি হবে না হবে মা বলছেন তুই মরে গেলে ভালো আমি জানি ফার্স্ট ফ্রেন্ড জানি তুই মরে যাও ভালো মরে যা নজবিল্লা এরপরে বলতেছেন তারা এমন যুক্তি দেখাতে পারে যে তার উচিত অন্যান্য সকল মুসলিমের মতো জীবনযাপন করা তারা সবাই তো নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করে এটাও একটা যুক্তি বাপ মাই বলে আমরা কি মুসলিম না তুই কি তুই কি জুপিটার থেকে আসলি নাকি আমরা কি আমরা কি মুসলিম না আমরা কি মুসলিম না বা আমরা কি কাফের আমরা কি আমরা কি নামাজ পড়ি না আমরা কি রোজা রাখি না আমরা কি আল্লাহ মানি না আমরাও তো মুসলিম তুই কোথ থেকে আসলি অনেকেই বলে আমি নিজে আমি নিজের সাক্ষী অনেকেই বলে তো এরপরে বলতেছেন কিন্তু সে কি করতেছে যে মানুষটাকে আমরা যার জন্য লাইফটা ডিফিকাল্ট করে দিচ্ছি সে শুধু মানে এই জন্য যে তার জীবনকে নবীর উদাহরণ অনুযায়ী সাজাতে চাইছে সে কি করতে চাচ্ছে সে কি করতেছে নবীর উদাহরণ অনুযায়ী নিজের জীবনটাকে সাজাতে চাচ্ছে বা ওই বা ওইভাবে জীবনযাপন করতে চাচ্ছে এইটুকুই আর কিছু না বিশেষ কিছু যে করতেছে তাও না বিশেষ কিছু করারও দরকার আমার ছেলেকেই অনেকে বলছে আমার ছেলের যখন এই লাইনে ই হয় অনেকেই বলছে অনেকেই বলছে যে বুয়েটে পড়াশোনা করলা তারপরে ছেড়ে দিলা সবকিছু এটা কি হইলো তারপরে ছেলের বউ যখন বুয়েট ছাড়লো তখন তো আর কথাই নাই মানে একেবারে মাতম পড়ে গেল চারিদিকে তার ভাইরা এসে আমার কাছে পর্যন্ত ই করলো এখালো আপনি আপনি আপনার প্রেজেন্সেও এটা হইতে হইলো এই দিন দেখতে হইলো আমাদের মানে আমি তো ইঞ্জিনিয়ার মানুষ আমি তো বাইরে ঘুরছি কত দেশে গেছি কত কিছু সারা দুনিয়াটা দেখছি আমার ছেলের বউ বুয়েট মেকানিক্যালে পড়তো সে সেকেন্ড ইয়ারে সে ছেড়ে দিয়ে ইসলামিক স্টাডিজ দাওয়ায় ভর্তি হইলো দারুল এসান দারুল এসান চিনেকে আর ওই 
যে ওই ইসলামিক স্টাডিজ এর যে ক্যাম্পাস ছিল উত্তরে ওটা তো হুজুরদের ক্যাম্পাস খুবই খুবই লো প্রোফাইল মানুষ এটাকে দেখলে নাক শিক্ষা আর কি সব হুজুররা থাকে ওইখানে হুজুররা পড়াশোনা করে তো তারা তো একদম মানে মানে শেষ ভরসা হিসাবে আমার কাছে আসছে আমার কাছে আসে তারা এই করছে যে আপনি আর কেউ বুঝবে না আমি জানি অন্য আমার আমার ওয়াইফ বা আমার ছেলে তারা এইসব বুঝবে না বা তারা হয়তো তাদের পক্ষে থাকবে না কিন্তু আমি তো অন্তত তারা আশা করছিল যে আমি অন্তত বলবো যে না না পড়ো পড়া শেষ করো বইট শেষ করো তার ওয়াইফের ব্যাপারে আর ছেলে তো শেষ করছে শেষ করার পরে সে ইঞ্জিনিয়ারিং করে না তো আমি তো দেখছি আমাদেরই আত্মীয়স্বজনের ভিতরে একেবারে হাহাকার পড়ে গেছে যখন ছেলের এই ধরনের চেঞ্জ শুরু হয়েছে বাই হয়েছে আমরা অবশ্য আলহামদুলিল্লাহ খুশি হয়েছি আমরা খুশি হয়েছি কিন্তু অন্যরা আর তারপরে বলতেছেন যে যারা হাদিস প্রয়োগ করতে চায় চাইবে মানে একটা হাদিসের কথা বলতেছেন এই হাদিসটা যখন প্রয়োগ করতে চাবে সে হাদিসটাকে নিম্নাঙ্গের পরিধি ও টাকনোর নিচে যতটুকু পর্যন্ত গড়াবে ততটুকু অবস্থান ততটুকুর অবস্থান জাহান নামের আগুনে হাদিস নাসাই আহমদ এবং অন্যান্য আরো কিতাবে আছে আলবানির মতো সৈয়াদ এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি যে জাস্ট ইমাজিন যে আপনার গোটা শরীরটা জান্নাতে আছে শুধু আপনার টাকনোর নিচে পায়ের অংশটা জাহান নামের আগুনে জ্বলতেছে আপনি জানাতে এনজয় করবেন কেউ করবে দুনিয়াতে এটাকে লাইটলি নেওয়ার কোন উপায় নেই এখন এটাকে লাইটলি না নেওয়া সে খুব ই ভাবে নিচেছে মানে আক্ষরিক করতে এবং খুব সিরিয়াসলি নিতেছে সুতরাং তার মানে তাকে দেখে হাসি ঠাট্টা করবে ঠিক যেরকম বোরখা আলীদের দেখে হাসি ঠাট্টা করে বা ই করে বোরখা আলীদের দেখে যেমন আমাদের পরিচিত এক ফ্যামিলি ফ্রেন্ড তো চিনলই না আমাদের এয়ারপোর্টে চিনলই না আমাদের মানে এজিফ চিনে না এরকম ভাব করলো আমার আমাদের সাথে আমার বোন ছিল আমার ওয়াইফ ছিল তারা তো নেকাবি নেকাব করে যাচ্ছে ই করে যাচ্ছে আর ছেলেরা আমরা তিনজন ছিলাম সৌদি আরব যাওয়ার সময় সে বাইরে যাচ্ছে সে তো তার মতো করে যাই হোক মানে সেকুলার কাপড় চোপড় পরা যা পরা সে তার সাথে আরো মানে উচ্চ উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিরা আছেন শিক্ষকতার সাথে জড়িত সে ইউনিভার্সিটি টিচার বিদেশে চিনলই না আমাদের মানে ভাবটা এরকম দেখালো যে সে আমাদের দেখেই নাই অথচ একবার তার দিকে হাসি মুখে তাকাইলে সে কৃতার্থ হয়ে গেছে এইভাবেই তাকে আমরা চিনছি সারা জীবন অনেক ছোট আমাদের চেয়ে তাকে যদি একটা কথা ভালো কথা বলছি আমার ওয়াইফ বলছে বা আমি বলছি যখন সেকুলার লাইফে বা পরবর্তী সময় সে কৃতার্থ হয়ে গেছে এই আর কি ব্যাপারটা যখন আল্লাহর পথে চলতে শুরু করবেন তখন এরকমই হবে তো বলতেছেন যে টাকুর টাকুর উপরে কাপড় পড়তে চাচ্ছে তাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করবে মানুষ যারা ব্যাপারটাকে অসঙ্গত এবং ফ্যাশন বিরোধী মনে করে অসঙ্গত মনে করে কি দরকার আমরা কি মুসলমান না আর দেখতে কেমন লাগতেছে একদম আনকুত লাগতেছে একটা কথা আছে না আনকুত এবং অন্যদের জন্য বিব্রতিকর হবে তার প্রেজেন্সটা অন্যদেরকে বিব্রত করবে ঠিক যেরকম ওই ওই মহিলার কথা বলতেছি অনেক ছোট আমাদের বিদেশে একটা ইউনিভার্সিটিতে টিচার একই ফ্লাইটে যাচ্ছিলাম আমরা ওই ইউনিভার্সিটি আরো কিছু মেল টিচার আছে তাদের সাথে তার জুনিয়র বোঝা গেল তাদের সাথে খুব হাইস ফেলে গল্প করতেছে এবং জাস্ট চোখটা কোনো আই কন্ট্যাক্ট না মানে তাকাই লই না সে মানে ভাবটা এরকম যে সে আমাদের দেখেই নেই অথচ এই মাস ছয়েক আগেও হয়তো সে আমাদের বাসায় অবেলায় আইসা আমাদেরকে উঠায়া গপ্প সপ্প করছে আমার ওয়াইফের সাথে অবেলায় আইসা খাইছে আমাদের বাসায় এবং যা আছে তাই দিয়ে খেছে ডাল ভাত যা ছিল মানে খুবই বহু বছরের খাতির আর বহু বছরের পরিচয় সে আমাদেরকে চিনল না বিকজ সে অ্যাম্বার আছে সে বিব্রত ফিল করতেছে এই যে কি বলে মুভিং রেফ্রিজারেটর না কি বলে মুভিং রেফ্রিজারেটর বলে বা ই বলে কি তাবু বলে না অনেক কত রকমের কথা আছে না গোর্খার কত নাম আছে সেগুলো আর তার জন্য আমরা বিব্রত করছিলাম তার ওই ওই সমস্ত মানুষের সামনে আমাদেরকে সে বলবে অথচ আমরা তার অনেক বড় আমার গ্রামের বাড়িতে গেছে সে মানে এত খাতির যে আমার গ্রামের বাড়িতে সে গেছে সে কবে গেছে আমার বাবা আমার বেঁচে থাকতে গেছে পৃথিবীতে এমন ভাবে বসবাস করো যেন তুমি একজন আগন্তুক অথবা পথের কোন পথের মুসাফির এটা রাসুল ইসলাম একটা হাদিস বুখারির হাদিস এটা এটা কথা চিন্তা করেন এটা যদি আপনি বাস্তবায়িত করতে যান মনে করেন যে এটা মোটামুটি ভাবে করণীয় আপনার জন্য আপনি কি শো অফ করতে পারবেন কখনো নাকি শো অফ করার জিনিসগুলোকে ভ্যালু করতে পারবেন মানে ওগুলোকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারবেন মানুষ যেগুলো করে মানুষ তো মানে মেয়েরা অথবা ছেলেরা যাই বলে একটা মেয়ে কার জন্য সাজবে কার জন্য ভালো কাপড় পরবে 
কেবল মাত্র তার হাজবেন্ডের জন্য তাই না তাদের বাপমাকে দেখাইতে পারে সে কিন্তু তার ব্যাক অফ মাইন্ডটা কি থাকে আসলে কেন মানুষ ভালো কাপড় পরে কার চোখে মানুষ সুন্দর হইতে চায় ডিফারেন্টলি হাজবেন্ডের চোখে সিমিলারলি একজন একজন ছেলে তার কার চোখে সুন্দর হওয়াটা দরকার বেশি তার ওয়াইফের চোখে সুন্দর হওয়াটা দরকার বাইরে বেরোবে সে শালীন কাপড় পরবে ঠিক আছে তাকে ফকির লাগবে না দেখতে সে বোরখাটা পড়লে সুন্দর বোরখা পড়লো একটা স্ত্রী করা বোরখা পড়লো সে পাঞ্জাবিটা পড়লো একটা স্ত্রী করা পাঞ্জাবি পড়লো তাকে দেখতে সেবি লাগবে না বা ই লাগবে না আপনার কি বলে অগোছালো বা নোংরা লাগবে না ঠিক আছে ফাইন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কার জন্য বাকি বাকিদেরকে ইমপ্রেস করে তার কি লাভ জীবনে কোন লাভ আছে বাকিদেরকে ইমপ্রেস করে বাকিদের তার পক্ষে সাক্ষী দিবে না কেমতের যে তার সামান্যতম গুণার যদি তাদের জন্য গুণা করে থাকে সেই গুণার জন্য তারা কোনোদিন তার পক্ষ অবলম্বন করবে না বলবে যে আমি আমাদের আমি তো আমি তো বলিনি আমার জন্য করতে সে কেন করছে যার কথা চিন্তা করে আমরা টাইট জিন্সটা পড়তেছি টি শার্টটা পড়তেছি যাদের কথা চিন্তা করে তারা কোনোদিন সাক্ষী দিবে না তারা মনেও রাখবে না আমরা কারা কিন্তু ইয়াট আমরা এগুলো ছাড়তে পারি না আমরা ওইগুলোর জন্যই আমাদের সুন্না আমাদের রসুলের লাইফস্টাইল বেশভূষা চিন্তা চেতনা সবকিছুকে আমরা পরিত্যাগ করি মাইন্ড সে কি বলবে আমাদেরকে সেটার জন্য মানুষের কাছে কি ইম্প্রেশন হবে সেটার জন্য অথচ এই মানুষ কোনোদিন আপনার হয়ে সাক্ষী দিবেন আল্লাহর কাছে বা আপনার জন্য মাফ চাবেন আল্লাহর কাছে বর্তমান পৃথিবীতে বস্তুবাদ এবং অবস্থান মর্যাদা নিয়ে মানুষের মানুষজন এমনকি মুসলিমরা এতই চিন্তিত যে কেউ যখন নবী সাল্লাহ সাল্লামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপদেশখানি বাস্তবায়ন করতে চায় তখন সে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয় দুইটা কথা বললেন একটা বস্তুবাদ আমরা আমাদের যে ইসলামিক স্কুল চালাই সেই স্কুলের টু থ্রির ছেলেদেরকে আমরা ওয়াচ করি তারা যেন বাপের কত স্যালারি বাপের কি গাড়ি আছে বাপের কি আছে এটা নিয়ে গল্প না করে এটা সেই পর্যন্ত চলে আসছে ইসলামিক স্কুল ইসলামিক স্কুল বাপ মারা ইসলামের জন্য বহু দূর দূরান্ত থেকে আইসা অনেক স্যাক্রিফাইস করে পসা দশা এই স্কুলে দিছেন এসি নাই ছোট ছোট রুম মানে মাঠ না মাঠ একটা আছে যাই হোক আমরা ভাড়া করে কোনো মতে নিছি পাশের একটা জায়গা তাও একটু ছোট মাঠ মানে তারা অনেক অনেক দামি দামি স্কুলে পড়তে পারতো দয়া করে আমাদের এখানে বাচ্চা দেয় এসে আল্লাহর জন্য এইটুকু স্টেপ নেয় কিন্তু তারপরেও দেখেন তাদের বাচ্চাদেরকে টু থ্রি বাচ্চাদেরকে আমাদের ওয়াচ করতে হয় তারা যেন ফ্যাশনেবল কিছু না নিয়ে আসে দামি কোন জিনিস না নিয়ে আসে যেমন ইরেজার বা পেন্সিল বক্স বা আপনার কি বলে ফ্লাস্ক বা ব্যাগ বা মেয়েদের আবার চুলের চুলের ক্লিপ বা এটা সেটা যেগুলো হয় আর কি শো অফ করার রীতিমতো আমাদেরকে ওয়াচ করতে হয় যে যেন শো অফ না করে মানে এই পর্যন্ত এগুলো গেছে সেটাই বলতেছেন একটা হইল বস্তুবাদ যার যত জিনিস আছে সে তত হ্যাপি ইকুয়েশন হয়ে গেছে এরকম যার যত জিনিস আছে সে তত হ্যাপি এখানে যারা আছেন আপনারা জানেন সেটা ব্যাপারটা তা না তাই না অনেক আছে অনেক আছে মানুষ আমি চিনি রাত্রে ঘুমাইতে পারেন না অনেক আছে মানুষ প্রতিদিন কাঁদতেছেন প্রতিদিন কাঁদতেছেন আর সহ্য হয় না আল্লাহর কাছে মানে মৃত্যু চাইতে পারতেছেন না কিন্তু মৃত্যু হয়ে গেলে ভালো আমি এইখানে আমাদের এই হালাকাও আছে এরকম মানুষ চিনি আমি তো বস্তুবাদ কোটি কোটি টাকার মালিক বস্তুবাদ এবং অবস্থান মর্যাদা অবস্থান মর্যাদা আসলে অবস্থান আসলে মর্যাদা লোকে কি বলবে আমার আমি লোক আমাকে কি মানে অথচ আল্লাহ রসুল কি বলছেন কেউ যদি এক্সপেক্ট করে কেউ যদি এক্সপেক্ট করে যে তার জন্য কেউ দাঁড়াবে যেটা আমরা অবভিয়াসলি সবসময় এক্সপেক্ট করি যে আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে যে দারোয়ানটা আছে আমাদের দেখে দাঁড়াবে সালাম করবে করি না আমরা করি স্কুলের পিয়নটা আমরা করি আমার স্কুলে করি না আলহামদুলিল্লাহ আমার স্কুলে করি না আমার স্কুলে আমাদের গেটের যে দারোয়ান আছে আর যিনি ই আছেন এই যে আপনার যারা গেটে থাকেন একাধিক থাকে না এখন কারণ বাচ্চা কাচ্চা বাড়ছে তো ছোট বাচ্চা একটা বাইরে হয়ে গেল বা কিছু বিশেষ করে ছুটির সময় এবং ওই শিফট চেঞ্জের সময় অনেকেই থাকে তারা আমার দেখে কেউ দাঁড়ায় না তারা জানে এখানে এটা রিকোয়ার্ড না সময়ও করে তারা আমাকে শ্রদ্ধা করে তাই বলে আমার দোস্ত না তারা কিন্তু তারা আমাকে দেখে দাঁড়ায় না বা দাঁড়াইলেও আমি তাদেরকে এক্সপেক্ট করি নাই কখনো দাঁড়ানো বা কখনো বলি নাই কখনো তারা করে তাকে নেই তাদের তারা জানে এটা ইস নট রিকোয়ার্ড তো বলতেছেন যে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ খানে বাস্তবায়ন করতে চায় তখন সে মানে এই উপদেশটা যে দুনিয়াতে মুসাফিরের মতো থাকে মুসাফির কি করে মুসাফিরকে অনেক বেশি হেভি লাগেজ ক্যারি করে না করে না খুব সামান্য লাগেজ ক্যারি করে যেটা সে ক্যারি করতে পারবে আমি আমার ওয়াইফকে নিয়ে যখন ট্রাভেল করে আমি বলি ওইটুকুই নাও যেটুকু তুমি নিজে ক্যারি করতে পারবে 
চারজন কুলি লাগে আপনি ওখানে কোথায় কুলি পাবেন এইরকম ব্যাপার আর লাইট ট্রাভেল করা মুসাফির লাইট ট্রাভেল করে মুসাফির কোথাও গিয়া আহ দশতলা বিল্ডিং মানায় না কারণ সে ওখানে থাকবে না দুনিয়া জীবনটা এরকম যতটুকু দরকার দুনিয়া থেকে নেওয়ার আমরা নিব যতটুকু খাওয়ার দরকার খাবো যতটুকু পড়ার দরকার পড়বো যতটুকু বাসস্থান আশ্রয় দরকার করব কিন্তু এটাকে স্থায়ী একটা নিবাস চিন্তা করে যেটুকু করার সেটুকু করব না কিন্তু এরকম যখন কেউ চলতে চায় তখন তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয় সে অনেক সময় সুনার অনুসারে একজন মানুষ হয়তো ইচ্ছা করেই কম বেতনের একটা চাকরি নেয় কেননা ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেটা হয়তো তার জন্য শ্রেয় অনেক সময় নেয় আমাদের পরিচিত আছেন অনেকেই ব্যাংকের চাকরি ছাড়তে যাচ্ছেন ব্যাংক গুলাতে তো মাসাল্লাহ ব্যাংকের চাকরি মানে যেন পৃথিবীতে চাকরি বলতে শুধু ব্যাংকের চাকরি আছে এভরি আদার পার্সন ইজ ওয়ার্কিং ফর এ ব্যাংক আমি দেখি তো মানে কত মানুষ যে ব্যাংকে চাকরি করে আর তাদেরকে দেয়ও একটা একটা ছেলে ভালো করে দাঁড়িয়ে মোছ হয় নাই তাকেই আপনার কার লোন দিয়ে দিচ্ছে একটু যদি পড়াশোনা ভালো হয় স্যানিটারি ব্যাংকে জয়েন করছে বা এইচএসবিসি তে জয়েন করছে কার লোন দিতেছে এটা ওটা এয়ার কন্ডিশনই আপনার হোম মানে ফ্ল্যাটের জন্য লোন দিতেছে মানে তাকে সুযোগ সুবিধা দিয়ে করা করে ফেলতেছে একদম সে আর ওটা ফিয়ার ইজ দ্য কি একটা কথা আছে যেমন সে চাকরি হারানোর ভয়েই সারা জীবন মানে নত হয়ে থাকবে ওই এমপ্লয়ারের কাছে এমন সুযোগ সুবিধা তাকে দিছে যে তার কাছে কল্পনা করতে পারে না যে সে এসি ছাড়া একটা রুমে বসে কাজ করতেছে সে কল্পনা করতে পারে না যে সে বাসে ঝুলে অফিসে আসতেছে সে কল্পনা করতে পারে না যে সে তার একটা বাসস্থান নাই সে ভাড়া একটা বাসায় থাকতেছে বা একটা চিপা গুলির ভিতরে থাকতেছে এটা সে কল্পনাই করতে পারে এইভাবে মানে পুরো নষ্ট করে দেওয়া হয় কিন্তু এমনও মানুষ চিনি আমি যারা এইগুলা না করার জন্য সেই চাকরি ছেড়ে অর্ডিনারি একটা চাকরি নিচ্ছে অনেক কম বেতনের একটা চাকরি নিচ্ছে তার দরকার নাই সে যাবে না ওই সিম্পল একটা লাইফ লেট করতেছে তো এইটাই সে সে মানে ই নিয়ে ভাবিত না সে রিজেকের মালিক আল্লাহকে রিজেকের মালিক মনে করে আর রাজদাক আল্লাহ একটা নাম সেটাকে সে ভ্যালু করে সেটাকে শ্রদ্ধা করে সেটাকে বিশ্বাস করে সে রিজেক তো ওই রাসুল সাহেব একটা ইয়ে আছে না যে মানুষ যখন দিক বিদিক শূন্য হয়ে ছুটাছুটি করে রিজেকের জন্য সর্বমোটা বলতেছি আমি এক্সাক্ট ওয়ার্ডিং না তখন শয়তান তাদেরকে দেখে হাসে এবং বলে এই যদি জানতো যে তার রিজেক ফিক্স তাহলে সে এই বোকামিটা করতো না তো রিজেকের সম্বন্ধে যারা পড়াশোনা করেন জানেন যে রিজেকের ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার একটা একটা মগের মতো ধরেন মগের সাইজটা ব্যারিয়াস আপনার মগ হয়তো আধা লিটারের আরেকজনের এক লিটারের আরেকজন তার দুই লিটারের ওই মগ দিয়ে সমুদ্রের থেকে পানি উঠাইলে ওই এক মগই উঠাবেন আপনি জীবন থেকে আপনি ওই এক মগি নিতে পারবেন দুনিয়ার থেকে আপনি ওই এক মগি নিতে পারবেন এটা অনেকেই বোঝে না আর বোঝে না দেখে তারা দিকবিদিক শূন্য মানে জ্ঞান শূন্য হয়ে দূরে দূরে করে ছুটে ছুটি করে এরকম অন্যদের কথা বলতেছেন যে আমাদের কথা বলতেছি আমরা সবাই এই দলভুক্ত যাই হোক সে চেষ্টা করছে আখেরদের জন্য কাজ করতে এই পৃথিবীর জন্য নয় যেমনটা উপরে উল্লেখিত হাদিস তাকে শিক্ষা দেয় আমি দুইজন মানুষের কথা জানি একজনের কথা আমি পড়ছি মোহাম্মদ বিন আসাদ সরি কি বলে মোহাম্মদ আসাদ তার ইসে ওই যে লিওপোল্ড ওয়েস আর কি ওয়েস যিনি জার্মান কনভার্ট মুসলিম ওই ইসলামান ক্রস রোডস এবং রোড টু মেক্কা যার লেখা উনি একটা গল্প বলছেন আমি খুব যখন বইটা পড়ি রোড টু মেক্কা তখন ওইটাতে আসে যে সিরিয়াতে উনি গেছেন এক জায়গায় গিয়া দেখতেছেন যে একজন মুসলিম তার দোকান বারোটা মানে দুপুরের দিকে আরকি বন্ধ করে দিচ্ছে তো উনি জিজ্ঞেস করছেন তুমি কি আর খুলবা না আবার আসবা না না আমার তো আজকের দিনের জন্য হয়ে গেছে এখন আমি আর উপার্জনের কিছু সময় নষ্ট করব না এখন আল্লাহর জিকির করব বা ওই মানে দিনের কাজ করব কিছু উনি খুব অবাক হয়েছেন আর আমি চিচঙ্গের একটা ছেলেকে চিনতাম ইয়াং ছেলে শরবত বিক্রি করে সারাদিন করে জাস্ট তার একটা টার্গেট আছে মানে এত টাকা বাজার খরচ এটা এটা ধরেন দুইশো টাকা তিনশো টাকা যাই হোক একটা কিছু আছে ওইটা হইল দশটা হোক এগারোটা হোক বারোটা হোক সে বন্ধ করে দিবে আর বাইরে যাবে না রাস্তায় শরবত বিক্রি করতে হয় অনেক বড় অনেক শক্তি তার ইমানের অনেক শক্তি তার তার ই অনেক ইন্টিগ্রিটি বা তার ইমানের শক্তি অনেক ঈর্ষণীয় রীতিমতো যদি মনে করে আচ্ছা এরপরে আপনার এরপরে বলতেছে যে 
প্রথমত এবং সর্বাগে হয়তো তার বাবা মাই এই ধরনের আচরণের আচরণের বিরোধিতা করবে বাবা মাই হয়তো এই ধরনের আচরণের বিরোধিতা করবে অলস মনে করবে তাকে পেসিফিস্ট মনে করবে বা আপনার কি বলবো নেগেটিভ ইসের চিন্তা করে সেরকম মনে করবে ফ্রাস্টেটেড মনে করবে বা অলস বেসিক্যালি অলস মনে করবে এবং মনক্ষুণ্ণ বাবা মা মনক্ষুণ্ণ হবে কথাও বসু নাই বাবা মা কথাও শোনায় শিক্ষক আমি নিজেই জানি আমি আমি বাবা মা ছিলি যারা কথা শোনাবে তার ইটা বুঝবে না যে সে কেন এটা করতেছে ব্যাংকের চাকরি যারা ছাড়ছে ধরে যে খুবই গুটি কয়েক খুবই হাতে গোনা কয়েকজনকে আমি চিনি ব্যাংকের চাকরি ছাড়া খুব মুশকিল যে বললাম এত এমিউনিটিস এত এত ফ্যাসিলিটিস দেয় যে ওইটা ওই যে ফেয়ারিস দেখি হাই রে গেল রে গেল মানে শয়তান কিন্তু আপনাকে ভয় দেখায় শয়তান সবসময় আপনাকে দারিদ্রের ভয় দেখায় সবসময় আপনাকে কাঠিন্যের ভয় দেখায় সবসময় আপনাকে অভাবের ভয় দেখায় তো ফেয়ারিস দেখি সেই জন্য তো আমি জানি এরকম বাবা মা বাবা মা ছেলে মেয়েকে মেয়েকেও করে একটা মেয়ে একবার আমাদের স্কুলে জয়েন করতে চান অস্ট্রেলিয়া থাকেন আমাদের এক বোন তার আত্মীয় হয় উনি রিকমেন্ড করলেন মেয়েটা খুব আল্লাহর পথে আসতেছে মানে খুব চেষ্টা করতেছে কোন ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনে চাকরি টাকরি করে বা ওইরকম মানে সেমি ফাইন্যান্সিং ই আর কি মানে হারাম ই আর কি যেগুলা ওই সুদের ই হিসাবে করে তার বাবাও সেই চাকরি করেন এই ধরনের চাকরি করে সে মানে বাবাকে না বলে চাকরি ছাড়বে এরকম চিন্তা করে আমাদের স্কুলে এসে জয়েন করছিল তার বাপ তাকে মনে হয়েছে একদম ত্যায্য করে দিবেন যখন শুনছেন কানতে কানতে সে গিয়ে আবার গিয়ে ওইসবে জয়েন করছে যেসবে ছিল অনেক সময় আমাদের নিকট আত্মীয়দের আমরাই জাহান নামের পথে নিয়ে যাই বা দেখা যাই জাহান নামের পথটা আমরাই দেখাই দিই তাদের বাবা মা তারা তাকে বলতে পারেন যে তাকে একটা ভালো শিক্ষা দিতে গিয়ে তারা রীতিমতো সংগ্রাম করেছেন আর এখন সে কিনা স্বল্প বেতনের একটা চাকরি করে করে সেটার অপচয় করছে আমার একদম ঘরের কথাই আমি বলি আমার ছেলে সাথে যারা পড়াশোনা করছে আমার ছেলে পড়াশোনা ভালো ছিল বুয়েটে সিএসএ থেকে পাশ করছে তার সাথে যারা ছিল তার পেছনে যারা ছিল অনেক পেছনেরও যারা তারা একদম মানে মানে হয়তো টেন টাইমস আর্ন করে তার আমরা তাকে বলি না বলি না আমরা বুঝি জিনিসটা কিন্তু জাস্ট এক স্টেপ দূরের মানুষই হয়তো আমাদের সামনে বলে না বা তার সামনে বলে না পেছনে হয়তো বলে যে বাপ মা কি জন্য এরে বুয়েটে পড়াইছিল কি জন্য একে বড় করছিল বা কি হইল একে বড় করে তারা হয়তো আমাদের হয়ে আফসিস করে আর কি নজবিল্লা হয়তো বা আমি কিন্তু আজকে স্কিপ করে করে পড়তেছি বিকজ এই জিনিসগুলা খুব ঠাসা না আর কি সুতরাং একটু স্কিপ করে পড়া যায় এরপরে বলতেছেন যে আজকের দিনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণের একটি নবীর নিম্নলিখিত হাদিসে ঘিরে আবর্তিত হয় যেখানে তিনি বলেছেন যে কেউ দেখতে যে জনসষ্ঠীর মতো হয় তাদেরই একজন খুব ফেমাস একটা হাদিস বিদেশে সেটেল করার ব্যাপারে ওয়েস্টার্ন লাইফ স্টাইলের ব্যাপারে বা আমাদের দেশে যারা ওয়েস্টার্ন লাইফ স্টাইল ধারণ করেন জীবনে তাদের চিন্তার ব্যাপার আছে আলবানির মতে সেই আবুদয়দের হাদিস মুসলিমদের এই হাদিস অবজ্ঞা করার চেয়ে সুন্না এড়িয়ে চলার অধিকত উজ্জ্বল কোন উদাহরণ রয়েছে বলে মনে হয় না আমরা কিসে ইমিটেট না করি কাফরদের চিন্তায় চেতনায় শয়নে স্বপনে বেশভূষায় খাবারে বাসায় লাইফ স্টাইলে একটা বলি না আমি খুব কি বলি যে আজ থেকে যারা ঢাকায় বড় হয়েছে আমার এই গ্রুপের না হন আর একটু পরেরও যারা আছে তাদের ইটা কোথায় ছিল টয়লেটটা কোথায় ছিল অলওয়েজ বাইরে ছিল ল্যান্ডেড প্রপার্টি দিয়েছেন তাদের তো বেশ হয়তো টেন টোয়েন্টি মিটার সাইটে গিয়ে টয়লেটে যেতে হতো আর ল্যান্ডেড প্রপার্টি না থাকলেও টয়লেট ঘরের ভিতরে ছিল না এখনকার টয়লেট কোথায় ঘরের ভিতরে ওয়েস্টার্ন লাইফ স্টাইল কাফেরের লাইফ স্টাইল যেখানে টয়লেট সেখানে অজু সেখানে গোসল মহা বিতর্ক এটা নিয়ে 
কত ফতোয়া কত জিজ্ঞেস করা কত প্রশ্ন আচ্ছা ওজু কি ওজুর সময় কি টয়লেটে বসে বিসমিল্লাহ বলা যাবে তারপরে ইত্যাদি ইত্যাদি মানে কত রকমের জটিলতা দেন বিকজ উই হ্যাভ চোজ উই হ্যাভ চোজ ইন এখনো সৌদি আরবে এখনো সৌদি আরবে টয়লেট ঘরের সাথে না এখনকার বাড়িগুলোতে ঘরের সাথে না বাইরে আলাদা আমাদের কি বেডরুম আমার আমার এই টিপিক্যাল এই এই ফ্ল্যাটটা যাই অ্যাসেটের ফ্ল্যাট এটা কি ব্যাপার দুইটা দুইটা আমাদের এখানে দুইটা বেডরুম একটা মাস্টার বেডরুম একটা চাইল্ড বেডরুম বা যাই বলেন দুইটার সাথে অ্যাটাচ টয়লেট আর গেস্টদের জন্য টয়লেটটা ঘরের বাইরে তিনটা টয়লেট সার্ভেন্টদের জন্য একটা আছে সেটা হলো বাইরে বাকি দুইটা তো ঘরের ভিতর এই যে লাইফস্টাইলটা মানে এভরিথিং হচ্ছে তাদের মানে কুফারের ইমিটেশন হবে ডক্টর নাসার আকার একটা বই আমরা আগেও বলছি ইমিটেশন অফ দ্য কুফার সেই বইটা আপনারা পড়তে পারেন বেশি বড় না স্বচ্ছা সত্তর পৃষ্ঠার মতো বই সফট কপি পাবেন পিডিএফ পাবেন অনলাইন পড়ে দেখেন বলতেছেন আজকের দিনে গোটা মুসলিম বিশ্ব জুড়ে পোশাক আশাক ও আচার আচার ব্যবহারের আদর্শ হিসেবে কাফেরদের দিকে সবাই চেয়ে থাকে ওরাই হচ্ছে প্যারাডাইম আমাদের ওদের মতো কাপড় পড়লে আমরা স্মার্ট ওদের মতো আচরণ হাই হ্যালো করলে আমরা স্মার্ট ওদের মতে বাটক বাইর করে টাইট জিন্স পড়লে আমরা স্মার্ট ওদের মতো আরো মেয়েরা মেয়েদের গুলো আমি বর্ণনা করতে গেলাম না যা যা আর কি করে ওরা সবকিছু করলে আমরা স্মার্ট হাই হ্যালো থেকে শুরু করে হ্যান্ডশেক থেকে শুরু করে হ্যান্ডশেক আমরা জানি না না জেনেই হয়তো ঠিকঠাক করি কিন্তু আসলে যেগুলা মানে যখন ছেলে মেয়ের হ্যান্ডশেক এখন বাংলাদেশে খুব কমন একটা ব্যাপার আপনি যে কোনো যে কোনো জায়গায় দেখবেন ছেলে মেয়ে হ্যান্ডশেক করতেছে একটা একটা পুরস্কার বিতরণী হোক একটা সেমিনার হোক একটা অফিসিয়াল মিটিং হোক কনক্লুড করে দেখবে ছেলে মেয়ে হাত ফেলে দিচ্ছে সবকিছু তাদের সবকিছু তাদের এবং ব্রেনটাও তাদের ভেঙে স্যার আমি অনেক সময় বলি যে মুসলিম শরীরে কাফের ব্রেন নিয়ে চলতেছে আমরা বিকজ আমি যেটা আরাধনা করি সেটা যদি কাফেরদের হয় যেটা যেটা স্বয়নের স্বপনের চিন্তায় চেতনায় নিদ্রায় জাগরণে যেটা ভাবি যার মতো হইতে চাই সেটা যদি কাফের মতো হইতে চাই আমার ব্রেন তো কাফের ব্রেন আসলে মুসলিম শরীর কিন্তু ব্রেনটা কাফের অথচ মুসলিমদের সর্বাত্মক চেষ্টা করার কথা ছিল ওই সকল লোকদের কিছুতেই যেন তারা অনুসরণ না করে মুসলিম দেখে চেনা যাবে সে মুসলিম স্পষ্ট তফাত করা যাবে মুসলিম এবং কাফের এটা ছিল আল্লাহ রসুলের চাওয়া আমরা সেটা হারাই ফেলছি এমনকি নামে পর্যন্ত আমরা এখন বুঝি না যে কে মুসলিম আর কে কাফের আমার একটা ইলেকট্রিশিয়ান আসতে ওই যে ইসে ছিল আপনার ওই যে ওই উত্তরায় আমি যখন থাকতাম তখন ওইখানে ওই জেনারেটর কাজ করতে আসছে আমারে সালাম দিছে এখন সালামের ব্যাপারে তো একটু ইয়ে আছে একটু একটু প্রিকশনের ব্যাপার আছে যাই হোক আমি যে সময় আপনার নাম কি বলি যে জুয়েল সরকার আমি জুয়েল কি স্যার ইসমাইল জুয়েল সরকার আমি বলি ইসমাইল তো আগে বলবেন জুয়েল সরকার বলবেন না বলবেন ইসমাইল জুয়েল সরকার ইসমাইল তো আগে বলবেন যেন আমি বুঝি আপনি মুসলিম এবং যেন আপনি আমাকে সালাম দিলে আমি ওয়ালাইকুম সালাম রেডিলিস মানে মানে একদম স্পন্টেনিয়াসলি বলতে পারি এবং আমি এই জন্য দরকার হলে আপনাকে সালাম দিতে পারি আগে বলবেন যে আপনি ইসমাইল তারপরে বলবেন জুয়েল নাম দিকে বোঝার উপায় নেই বাকি সব তো বাদই দিন আল্লাহ রসুল বলছেন স্পষ্ট তো বোঝা যাবে যে সে এই জন্যই তাকনুর নিচে উপরে কাপড় এই জন্যই লম্বা দাড়ি এই জন্যই মানে ঝুল মানে কি বলে মানে লুজ ফিটিং জামা দেখেই বোঝা যাবে মুসলিমের কাফে এরকম হওয়ার কথা ছিল আনফর্চুনেটলি ইটস নট রাস্তায় ঘাটে তো আর সেটার উপায় নাই এরপরে বলতেছেন যে আমি যেগুলো বললাম এখন তাই বলতেছেন আবার আর কি পশ্চিমা দেশে আজ একটা আজব ব্যাপার ঘটে চলেছে যা হচ্ছে এই যে কেউ যদি সচেতন ভাবে সিদ্ধান্ত নেন সচেতন মানে কনসিয়াসলি চেয়ে নিতেছে অনেক সময় একটা কাপড় কাকতালি ভাবে মুসলিম কাপড় হয়ে গেল সেটা তার সচেতন ভাবে হয় না ব্যাগি ট্রাউজার পড়লো এটা স্যার চায় পড়ে নাই সচেতন ভাবে বলতেছে সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি কাফেরদের মতো দেখতে হবেন না যেটা আমার নবী চাইছিলেন মুসলিম যেন কাফেরদের মতো দেখতে না হয় 
এটা মূল নীতি একটা উচ্চুল এটা আর তা করতে গিয়ে তিনি যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে ঢিলা ডালা পোশাক পরেন লম্বা কুর্তা পরেন বিশেষ শিরভূষণ ধারণ করেন সেটা পাগড়ি হোক সেটা টুপি হোক দাঁড়িয়ে রাখেন টাকুর উপরে কাপড় পরেন এবং অন্যান্য বিষয়গুলো অনুসরণ করেন যেগুলো সনাতন ভাবে মুসলিম পোশাকের সাথে সম্পৃক্ত তাহলে তিনি আবিষ্কার করবেন যে তাকে দেখতে আর বেশিরভাগ মুসলিমের মতো লাগছে না অন্য মুসলিমদের মতো তাতে তাকে আর দেখতে লাগতেছে না মানে মুসলিমরা উনি মুসলিমদের মতো না দেখতে পসিবলি এই রকম সিচুয়েশনের জন্য সুরা মুমতাহিনার ছয় নম্বর আয়াত বলে অথবা পাঁচ নম্বর পাঁচ ছয় আমি শিওর না যেখানে আল্লাহ শিখাই দিচ্ছেন দোয়া মুসলমানরা দোয়া করবে আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ আমাদেরকে কাফেরদের জন্য ফিতনা বানায় আসবে সাধারণত কি কাফেররা মুসলিমদের জন্য ফিতনা তাই না কাফেররা মুসলিমদের জন্য ফিতনা তারা ন্যাংটা নাচের আয়োজন করে তারা মদের পার্টির আয়োজন করে তারা কনসার্টের আয়োজন করে যা যা আছে তারা হইলো আমাদের জন্য ফিতনা হওয়ার কথা কিন্তু এইখানে এই আল্লাহ দোয়া শিখাই দিচ্ছেন রাম্বানা বইলা বলতে যে আমাদেরকে কাফেরদের জন্য ফিতনা বানায় এই যে এখন পড়ে আসলাম এটাই হচ্ছে কাফেরদের জন্য ফিতনা যে অধিকাংশ মুসলিম তাহলে তিনি আবিষ্কার করবেন যে তাকে দেখতে বেশিরভাগ মুসলিমের মতো লাগছে না এই অধিকাংশ মুসলিম যাদের কথা বলতেছেন এই সব মুসলিমদের যখন কাফের দেশে কাফেররা দেখে তখন তারা মনে করে যে আমাদের সাথে তোদের কোনো ডিফারেন্স নাই আমরা মুসলমান হয়ে কি করব বা আমরা তাদের মতো হয়ে কি করব আমরা তো এমনি ভালো আছি আমরা তাদের মতোই আছি আর আমার কনভার্ট করার কি দরকার এইটা একটা মিনিং স্কলাররা মনে করে এটা একটা মিনিং এই আয়ে যে আমাদের আমাদেরকে কাফেরদের জন্য ফিতনা বানায় না কাফেরদের জন্য ফিতনা বানানো মানে আমাদের দেখে কেউ মুসলমান হইতে চাবে না আমাদের দেখে ডিফারেন্সটা বুঝবে না যে কেন মুসলমান হবে সে ওয়াই হওয়ার দরকার কি সবই তো আমি যা করি ও করে সমস্যা নাই তো কোনো মুসলমান হওয়ার আর দরকার এবং এইভাবে পিচ করে কিন্তু ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে কিছু কিছু মুসলিম সকল দায়ী কোর্ট আন কোর্ট তারা কিন্তু এইভাবে পিচ করে যে ইউ ডোন্ট হ্যাভ চেঞ্জ এনিথিং খালি নামটা চেঞ্জ করে সাদানো বা সিওয়ার ওকে এটাও বলে এরপরে একটু বোল্ড ফেস করা একটা ই পড়ি আমরা বিশেষ ই দিয়ে উনি বলতেছেন একবার যখন কেউ সচেতন ভাবে সত্যিকার অর্থে শূন্য অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন তার উচিত নিজেকে আক্রমণের মুখামুখি হবার জন্য প্রস্তুত করে নেয় যেটা আমরা পড়ে আসলাম যে মা বাবা থেকে শুরু করে সবাই তাকে ই করবে তার এই ব্যাপারটা বোঝা উচিত যে লক্ষ কোটি মুসলিম যাদের সত্যিকার অর্থে কোনো ধারণাই নেই যে শূন্যার অনুসরণ বলতে কি বোঝায় লক্ষ কোটি মুসলিমের কোন ধারণাই নাই যে সুন্নার অনুসরণ বলতে আসলে কি বোঝায় তাদের কাছে তিনি একজন আগন্তুক বলে গণ্য হবেন স্ট্রেঞ্জার বলে গণ্য হবেন তিনি নানা দিক থেকে এমনভাবে আক্রমণ বিদ্ধ হতে পারেন যে শয়তান তাকে এই সন্দেহ ফেলে দিবে যে সুন্না অনুসরণ করার তার এই সিদ্ধান্তটা সঠিক সঠিক হলো কিনা সত্যি কথা অনেক দিক থেকে যখন আপনাকে সবাই তিরস্কার করবে হাসি ঠাট্টা করবে আপনি তখন কনফিউজ হয়ে যাবেন যে এটা কি ইজ ইট মাস্ট এটা কি করা আমার জন্য মাস্ট ছিল এটা তো আমি অ্যাভয়েড করতে পারতাম বা এটা না করলেই তো হইতো অনেক বছর আগের কথা আমার এক ছেলে আসতে যাইতো আমার কাছে উত্তরে যখন থাকতাম তো সে দাঁড়িয়ে রাখছে তারপরে একদিন আমাকে ফোন করে দুঃখ বলতে যে স্যার আমি ঘুমেছিলাম আমার দুই ভাবেই আমার দাঁড়িয়ে কেটে গেছে মানে ভাবি দাঁড়িয়ে কাছে দুইজন মিলে বোঝা যাচ্ছে যে তার বাসায় কোনো ইসলামের ই নাই তখনকার দিনের কথা বলতেছে অনেক আগের কথা বসে ভালো ছেলেটা ভালো ভাবিরা দাঁড়িয়ে কেটে দিচ্ছে মানে এমন ভাবে কাছে যে তাকে শেভ করতে হবে তখন এক সাইড সাফ করে দিচ্ছে দাঁড়িয়ে কেটে দিচ্ছে ভাবিরা এই রকম সিচুয়েশনে যখন পড়বে তখন কনফিউজ হয়ে যেতে পারে যে তার এটা কি ঠিক ছিল কিনা বা এটা কি উচিত হয়েছে কিনা বা এটা কি করার দরকার ছিল কিনা এরকম একটা ই চলে আসতে পারে তার ভিতরে যা হোক এই বাস্তবতা যেন তাকে ধোকা না দেয় সে যে পথের দিকে তার গতি নির্ধারণ করেছে বহু মুসলিমকে মনে হবে তার বিপরীতে তারা পথ চলছে এই বাস্তবতা তাকে যেন ধোকা না দেয় অর্থাৎ ধরেন কথার কথা কথার কথা বলতেছি যে একটা মসজিদে যখন নামাজ ভাঙে তার জুমার নামাজ ভাঙে আপনি সিঁড়ি দিয়ে নামতেছেন একদম প্রাউডেড সিঁড়ি ভর্তি সিঁড়ি 
তখন একটা মানুষ উল্টা দিকে উঠতেছে সবার চোখে পড়ে না সবার চোখে পড়ে সবাই বিরক্ত হয় তো তাতে যেন সে ধোকা ধোকায় পতিত না হয় সে যেন বোঝে যে সেই ঠিক আছে আপনাদেরকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি এটা আমার জাহিল যুগের উদাহরণ এইটিজ এর উদাহরণ মিড নাইট এক্সপ্রেস বলে একটা সিনেমা হয়েছিল খুবই এই সিনেমা ছিল খুবই মানে কি বলবো প্রশংসিত সিনেমা ছিল একজন আমেরিকান ছেলে সে তুর্কিশ জেলে তাকে বন্দি রাখে সে ড্রাগ সহকারে ধরা পড়ছিল তুরস্কের এয়ারপোর্ট তাকে বন্দি রাখে এবং ওইখানে খুব তুর্কিশ তুর্কিশ ইগুলা বা তার্কিস যে জেল বা ওদের যে ল এনফোর্সিং এটা খুবই ব্রুটাল আসে সবাই জানে এটা খুব ব্রুটাল তো ওইখানে দেখা গেল যে লং টাইম থাকতে থাকতে মানুষগুলো সব মস্তিষ্ক বিক্রিত হয়েছে শুরু করছে তো সবাই একটা ধরেন ক্লক ওয়াইজ ঘুরতেছে একটা 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 জায়গার চারিদিকে ক্লক ওয়াইজ ঘুরতেছে সে একমাত্র এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরতেছে এবং নিজেকে সে বলতেছে যে আমি এখনো ঠিক আছি আমি পাগল হই নাই এরা সব ইনসেন এরা পাগল হয়ে গেছে কিন্তু আমি এখনো হই নাই এইরকম একটা ফিলিং হবে যদি কেউ সুন্নার পথে রিয়েলি চলতে চায় তার পরিবেশ প্রতিবেশের মানুষকে দেখে তারও এরকম ফিলিং হবে যে তাকে তখন নিজেকে নিজেকে শক্ত রাখতে হবে যে আমি ঠিক আছি এরা সব কি বলে বেড়াবে না সে সেটা বা তাদেরকে ছোট করে দেখবে না সেই জন্য না মানে সেই জন্য কনফিউজ না হয় যে এত মানুষ কি ভুল করতেছে তাহলে বোধ আমি ভুল সেরকম যেন মনে না করে সে মনে করবে আমি ঠিক আছি এবং অন্যরা সোনার উপর নাই প্রোভাইডেড সে সোনার জানে অবশ্য সোনা কাকে বলে আমরা আমাদের আয়োজন আজকের মতো এখানে শেষ করে দেব আমরা যে শুনলাম তার ভিতরে ভালো কিছু শুনে থাকে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ খারাপ কিছু শুনে থাকে সমস্ত ব্যর্থতা আমার এবং শয়তানের তরফ থেকে সেটা আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দিয়ে যা ভালো শুনলাম তার উপর আমল করা